Willkommen zurück. Guten Morgen. Vierter Anlauf. Und jetzt äh, konnte ich auch endlich mein Webinar hier ordnungsgemäß starten, damit wir loslegen können und schauen können, was uns die Märkte aktuell am heutigen Tage bieten. Ja, wir sehen, die Aktienmärkte ziehen munter flockig weiter nach oben. Der Volatilitätsindex hier im S&P 500, deutsch schön der WIX genannt, immer schönes Wort in deutscher Sprache natürlich, zieht weiter nach unten und das sorgt für nach wie vor weiter steigende Märkte, respektive umgekehrt ja eher der korrelative Zusammenhang. Wir sehen, die Märkte legen weiterhin zu, weil ganz einfach entsprechend hier die Versicherungen, in Anführungsstrichen Optionsversicherungen, also namentlich dann die Volatilität weiterhin in dem Sinne des Index weiter abnimmt. Und wir sind insgesamt aktuell ja knapp unterhalb der 20er Markte unterwegs. Also eine Zeit, die wir zuletzt 2021 ja gehabt haben, als der Markt dort sich positiv in dem, zu, zu dem dann laufenden Jahr entsprechend hatte und bewegen können. Spannend natürlich insgesamt, ob der gesamten geopolitischen Spannungen sind, ob es hier die ein oder anderen Balance sind, die abgeschossen werden in den Vereinigten Staaten oder die globale Kriegsmaschinerie hier aktuell fragen wir uns ja scheinbar gar nicht, wie können wir einer kriegerischen Auseinandersetzung entsprechend weiter entkommen oder entgegenwirken, sondern Überschriften hier Medien schön markant gemacht bei Bloomberg, eher die Frage, warum und wieso entsprechend hier der Nachschub mit der Ammunition, also Munitionsnachschub hier ins Stocken gerät. Weitere Überschriften aus der Vergangenheit, ja, der Krieg wird über den äh, entsprechenden längeren Atem hier entschieden. Egal wie dem auch sei, meine ich nach wie vor, dass die Märkte vielleicht durchaus nicht aktuell direkt, aber ähm, kurz- oder mittelfristig dann entsprechend auf der Aktienseite auch äh, darauf äh, ja, ein Stückchen weit Gegenwind bekommen dürften. Aktuell geht der Markt, läuft der Markt weiter oder laufen die Märkte weiterhin nach oben. Und wir sehen also erst einmal nach, nach wie vor positive, positive Eindrücke hier, Kommunen an der Kapazitätsgrenze. Ja, auch ein bitteres Thema natürlich diejenigen, die entsprechend notleidend, nicht nur aus der Ukraine, aber anderen Ländern kommen. Man scheint hier aktuell also nicht mehr sehr viel Platz zu haben und entsprechend ist die Lage natürlich entsprechend weiterhin brisant auf der Ebene. Ähm, auf der anderen Seite gucken wir uns die Nachrichtenereignisse hier der letzten ein, zwei Tage an. Gibt es nicht allzu viel Neues hier zu erwarten. Am Dienstag hatten wir den Verbraucherpreisindex den wir ja auch zuweilen auch live gehandelt haben. Meine Erwartungshaltung hatte sich dann in Teilen jedenfalls bislang bestätigt. Ein stärkerer US-Dollar, ähm, das Webinar hatte ich ja hier mit meinem Kollegen Robert, der ah, auch dabei ist. Robert, moin moin, grüß dich nach Berlin äh, gehalten. Und Robert sagt, hey Frankie, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Zahl vorab bei 5,7 Prozent lag. Wir jetzt zwar eine leicht stärker als erwartete äh, Zahl erhalten hatten, und zwar 5,6 anstelle von 5,5 Prozent erwartet. Und dann Gesamtjahr 6,4, 6,2 erwartet, erwartet, aber eine eben leichte Abschwächung im, ja, im inflationären Druckbereich. Ja, ein durchaus mögliches Thema. Zunächst kurz darauf war dann jedenfalls dann die Märkte leicht gestiegen. Hieße, der US-Dollar hatte sich leicht abgeschwächt. Ich hielt das für eine falsche Bewegung in den Märkten und wir hatten dann natürlich hier im Pfund beispielsweise eine neue Handelsposition eröffnet. Die Märkte tänzelten hier relativ stark herum und in dem Zwischenbereich dann gab es dann allerdings einen neuen Widerstandsbereich. Der Markt fiel nach unten. Am gestrigen Handelstag dann haben wir noch eine neue Verkaufsorder hier im Büchlein genommen. Pinbar-Kerze hier im Tageschart. Gestriger Handelstag fing an, nach unten sich abwärts zu bewegen, nachdem wir ja bereits hier in, also vor zwei Wochen dann diese starke rote Abwärtskerze haben sehen können und immer noch weiterhin hier uns unterhalb dieses gleitenden 50er Durchschnitts bewegen. Der gleitende 50er Durchschnitt entsprechend ja nach wie vor auch hier durchaus ein markantes Thema für durchaus den weiter fallenden Markt hier. Heißt also für mich meiner Meinung nach, wir könnten ja durchaus für weiteren Druck in den Märkten hier sehen und ich bleibe dabei, ich würde auch weiterhin hier mich auf der abwärtsgerichteten Seite eher organisieren und entsprechend weiter Short-Positionen im Markt 
eröffnen. Den Stop-Loss habe ich bereits jetzt hier auf Einstieg angepasst, ganz einfach, weil wir ja bereits die ein oder andere Verkaufsposition haben, respektive die ein oder andere Kauf- oder Long-Position im US-Dollar. Ähm, Euro-Dollar sind wir ebenso. Im Short-Trade heißt, wir sind verkaufend äh, im Euro, kaufend im US-Dollar unterwegs. Ähm, heißt, hier warte ich erst einmal noch ab. Der Markt äh, immer noch nach wie vor natürlich hier im fallenden Trendmuster. Für mich bleibt das ganze Thema auch weiter spannend. Ich bleibe der, mein, der Meinung, dass der US-Dollar also hier die Hosen weiterhin erst einmal kurzfristig anhaben könnte. Gegenwind kommt ein kleines Stückchen weit. Gleichwohl natürlich auch das ganze Thema durchaus eingepreist sein könnte. Auch darüber haben Robert und ich gesprochen und zwar die 1,10er Marke im Euro-Dollar natürlich durchaus interessant hier zu beobachten. Das heißt, wir sehen die Aktien, äh, nein, die Aktien, der Euro-Dollar Wechselkurse äh, unterhalb der Parität sich ansiedelnd, danach dann mit einer durchaus starken, äh, äh, starken Aufwärtsbewegung bis an diesen eben besagten 1,1010er psychologischen Widerstandsbereich und an dem scheint der Markt gerade aktuell ein Stückchen weit zu scheitern. Das heißt auch hier erwarte ich erst einmal durchaus Druckmöglichkeiten auf der unteren Seite dann bis zu 1,0480, 1,05. Heißt also, hier könnte durchaus zunächst erst einmal noch ein wenig Motivation im Markt drin sein, weiterhin fallen zu wollen. Auf der anderen Seite, und das ist eben genau das Thema, was ich gerade andeuten wollte, was eingepreist sein könnte bereits, dass also Christine Lagarde hier wiederum kundgetan hat, dass also äh, gerade in Bezug auf die weiterhin steigende oder dem steigenden inflationären Druck nach wie vor hier weitere Leitzinsanpassungen vonnöten sein werden, heißt bei dem nächsten Treffen im März, also laut Christine Lagarde, werde es um eine weitere 50 basispünktige Erhöhung in dem Fall gehen. Gleiche Themenpunkte haben ebenso andere Offizielle der Europäischen Notenbank angesprochen und gesagt, das sei also nicht hier der letzte Zinsanstieg. Man werde weiterhin natürlich hier Augen und Ohren offen haben und schauen, wie man der inflationären Bewegung begegnen könne und entsprechend weitere Schritte, wenn nötig, so umsetzen. Heißt natürlich, dann hätten wir weiterhin durchaus auch die Möglichkeit, dass der Euro äh, nach wie vor natürlich eine starke äh, konkurrenzfähige Bewegung zeigen könnte gegenüber dem US-Dollar. Der Zinsunterschied ja ein durchaus probates Mittel, um äh, Finanzströme absehen zu können. Dort, wo eben der höhere Zins bezahlt wird, fließt eben auch mittelfristig gesehen das Kapital hin. Wenn also der US-Dollar einen höheren Zinssatz hat, dann sorgt das natürlich generell hier für eine eher durchaus gewollte äh, Finanzstromsituation in Richtung US-Amerika. Wenn jetzt allerdings natürlich der Euroraum ebenso mit äh, weiter steigenden Zinsen frohlockt und da ist gar nicht mal unbedingt der aktuelle Zinssatz das eine Thema, sondern natürlich auch der Ausblick in die Zukunft. Finanzmärkte handeln ja nicht, dass äh, das ist, sondern das, was sein kann oder könnte in der Zukunft. Also die zukünftige Erwartungshaltung eben heißt hier, würde ich durchaus vielleicht natürlich mal gucken, inwiefern hier beide Seiten spannend sind. Fakt ist, aktuell halte ich hier eher an einem stärkeren US-Dollar fest. Wir haben unsere weitere Position eben hier, Potpourri an Positionen, gerade quasi im US-Dollar, auch im Aussie. Auch hier die klassische langfristige Gegenbewegung vor zwei Wochen im Aussie nach unten. Aussie US-Dollar, letzte Woche gab es dann seitwärts Druck. In dieser Woche ebenso äh, gleiches Handelsbild quasi zu beobachten, heißt also auch in dieser Woche äh, gehe ich davon aus, wenn wir uns einigermaßen unterhalb der 70er Handelsmarke aufhalten können, perfekt natürlich hier im unteren, ich sage mal in der unteren Hälfte, im unteren Drittel dieser Handelskerze, würde ich hier weiteres äh, Abwärtspotenzial sehen. Nicht zuletzt ja handeln wir aktuell rund um diesen gleitenden 50er Durchschnitt. Wenn der gebrochen werden kann, ist das, wäre das natürlich, äh, natürlich weiteren Abwärtspotenzial hier zugunsten des US-Dollar auf der unteren Seite. Das also die weiteren Bewegungen, die hier äh, anstehen könnten. Und der Aussie, ja, das ist natürlich eben auch ein bisschen der Vorgeschmack für die Aktienmärkte. Da wiederhole ich mich hier. Ähm, aktuell handeln wir ja äh, äh, leicht unterhalb dieser oder unterhalb meiner imaginären Trendlinie, sofern sie denn überhaupt Sinn macht. Der Markt entsprechend hatte sich hier unterhalb dieser Zone 
angesiedelt, war dann allerdings oder ist bisweilen in den letzten Handelstagen in dieser Woche dann immer wieder an dieser Trendlinie entlang gezogen. Ähm, ich bleibe dabei, dass ich eher Druck nach unten durchaus erwarten würde. Trotzdem sehen wir aktuell kaum einen weiteren Handelsdruck und wie gesagt, wir sehen Aktuell natürlich, gerade was ich vorhin angesprochen hatte hier, dass der Volatilitätsindex sich hier weiterhin hier abwärts gerichtet zeigt. Heißt aber auch hier wäre meine Erwartungshaltung, in welche Richtung sind jetzt hier äh, Tür und Tor geöffnet? Eher weiter nach unten, ja möglicherweise, oder aber könnten wir vielleicht auch einen durchaus mal schnellen Anstieg nach oben sehen, also einen Anstieg der Volatilität und je stärker die Volatilität ansteigt, desto stärker würden dann eben so auch die Aktienmärkte wiederum nach unten sich bewegen. Ganz klar natürlich genau das, was wir, kurz hier zurück, was wir auch 2020 während der Covid-Krise oder respektive, ich sage es immer wieder, der politisch induzierten Covid-Reaktion hier der Regierung gesehen haben. Starke Einschränkungen, jetzt fällt alles zusammen, sorgt quasi dafür, dass natürlich die Aktienmärkte hier Panikverkäufe haben sehen können. Das würde ich natürlich nicht ansatzweise hier in einer ähnlichen Art und Weise erst einmal jedenfalls erwarten wollen. Aber eine wie auch immer geartete Krise, vielleicht spricht Russland mal wieder über irgendwelche nukleare Sprengköpfe, dann gibt es dann doch alsbald Lieferungen von unserem neuen, eurem, ihrem neuen Verteidigungsminister mit neuen Kampfjets in Richtung der Ukraine, neuere Ballons, die über Amerika abgeschossen werden und so weiter, weitere Nord Stream Pipelines, sofern es denn überhaupt noch welche gibt, die von dem auch immer in die Luft gesprengt werden, könnten natürlich auch hier wiederum zu steigenden Aktienvolatilitätsbewegungen äh, äh, führen und entsprechend damit dann auch zu weiter fallenden Aktienmärkten. Das wäre so meine Meinung, aber auch da bin ich natürlich gerne entsprechend hier, ähm, bin ich gerne noch äh, natürlich hier äh, auf der anderen Seite unterwegs und sage, solange die Märkte nach oben ziehen, könnten sich natürlich auch äh, Aufwärtsbewegungen in den Märkten lohnen. Der DAX in diesem Fall sogar extrem spannend, also das, was äh, in den letzten äh, ja, Handelswochen, Monaten eher aus Amerika eher als leichte Flaute gesehen werden konnte. Und dann komme ich wieder auf die Ukraine-Situation hier zurück. Die deutsche Wirtschaft scheint also doch ein Stückchen weit besser dazustehen, die der Krieg aktuell ähm, am Rande Europas sorgt also hier für weniger Kopfzerbrechen an den Aktienmärkten, sorgt eher dafür, dass vielleicht die Situation, ist es doch nicht so schlimm wie erwartet, aktuell hier eingepreist ist, was dann natürlich hier zu weiter steigenden Bewegungen führt. Fakt ist, Aufwärtspotenzial könnte hier vielleicht noch eintreten, gleichwohl natürlich auch die nächste Zone wiederum dann an und nahe des Allzeithochbereichs hier eintreten dürfte. Das heißt, hier würde ich im Zweifel einen doppelten Hochpunkt erwarten. Kann mir jetzt relativ kaum vorstellen, dass der Markt sich weiter aufwärts bewegt, jenseits der 16.000er Marke. Aber egal, auch das ist natürlich hier mein Gedankenspiel in meinem Kopf, egal wie Sie die Märkte hier weiterhin handeln oder sehen, meine ich nur, sollten wir diese Zonen im Auge behalten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch hier im aktuellen Handelsumfeld vielleicht eher mal eine kleine Gegenbewegung wiederum eintreten könnte, zumal natürlich der aktuelle stärkere US-Dollar weiter Potenzial im Markt zeigen könnte. Nochmal dann zum Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Auch hier sind wir in unserer Long-Position involviert. Das heißt, hier haben wir den Ausbruchstrade ganz einfach gehandelt. Heißt hier die Ausbruchssituation. Zum einen diese steigende Trendlinie, die man gar nicht jetzt so genau nehmen muss, gleichwohl sie hier durchaus guten Sinn für mich macht. Diese technische Pinbar-Kerze mit der Dochtbildung nach unten, dann eine Aufwärtsbewegung durch den gleitenden Durchschnitt und zwar im Tageschart und wenn wir uns das Ganze hier so angucken, hat durchaus ja der 50er gleitende Durchschnitt immer wieder hier mit wichtigen Bewegungen auch einen starken Trendkanal angedeutet, heißt der Durchbruch hier nach oben deutet für mich an, dass jetzt erst einmal die Luft frei sein könnte hier vielleicht sogar bis in die Richtung 138, 140, 145 er Marke, da bleibt mal abzuwarten, wie sich der Markt hier aktuell weiterhin bewegt, heißt aber trotzdem, die Aufwärtsrichtung passt für mich hier ziemlich klar. Auch das ganze Bild hier im Wochenchart sieht äh, ziemlich gut aus, denn auch hier hatten wir ja in der letzten Handelswoche diese Dochtbewegung, also diese Art von Pinbar-Kerze durch diesen dann auch 50er gleitenden Durchschnitt im Wochenchart. 
und in dieser Woche dann der Druck nach oben heißt. Aktuell handeln wir an einer kleinen Widerstandszone. Die könnte natürlich in der Tat hier so als leichter Gegenwind sorgen oder für leichten Gegenwind sorgen. Um die 134,25 heißt also, vielleicht gibt es hier nochmal eine leichte Abwärtsbewegung. Aber dann würde ich durchaus mir hier vorstellen können, dass die Märkte weiterhin nach oben ziehen. Thema zudem natürlich auch ebenso das, was ich vorhin angesprochen hatte, nämlich der Zinsunterschied. Der US-Dollar natürlich mit einem maximal stärkeren Zinssatz hier. Jetzt haben wir wieder diesen alten Carry Trade, der auch sich hier sogar bemerkbar macht, wo der Yen aktuell mit, wo sind wir bei 0,0%, minus 0,1%. Also nahe der Nullzone heißt, die Long-Position, die wir hier haben, schmeißt für uns quasi täglich aufs Jahr gesehen dann zinstechnische etwas Zins ab im US-Dollar, da wir doch long sind und äh, den Zins, den wir bezahlen müssen im Yen, der quasi vernachlässigbar ist hier, sorgt also dafür, dass wir eine kleine Art von Dollar-Yen-Dividenden-Rendite, ist ja keine Dividende, sondern einfach der Carry-Trade, also der Zinsunterschied, den wir dann hier in unserem Portfolio natürlich dann mitnehmen können. Und das heißt, der Trade kann von mir aus gerne einige Wochen, Jahre lang laufen, jeweils, je nachdem entsprechend natürlich, wie lange hier der Zinsunterschied weiter besteht. Aber das Thema aus Japan, da bekanntermaßen lange genauso, Staatsverschuldung bei, uh, wo sind wir aktuell, 280, 290 Prozent, wenn ich mich recht entsinne, äh, im Vergleich zu den Vereinigten Staaten plus die Japaner werden eben so hier kaum an der Zinsschraube stark, jedenfalls drehen, heißt der Zinsunterschied dürfte natürlich hier auf mittel-langfristige Zeit weiter ähnlich bleiben und vielleicht auch dann für weiter Aufwärtspotenzial sorgen, was nebenbei in den meisten Währungen hier und in den meisten Paaren mit dem Yen inbegriffen natürlich auch ein Thema ist. Der Pfunde yen wert zieht weiter, Wechselkurs zieht weiter nach oben, der Euro-Yen-Markt zieht ebenso weiter nach oben. Das heißt, wir sehen hier selbst im Pfund oder, Je oder Euro, die ja gegenüber dem US-Dollar gerade ein Stückchen weit hier den Löffel auf die Seite gelegt haben, stellen wir fest, dass der Yen einfach maximale Schwäche aktuell hier ähm, zeigen kann. So, in diesem Sinne, das ist mein Punkt. Äh, Karl und Sonntag, äh, hast du noch dein Angebot? Ja, wenn es um das äh, PAM-Konto geht, also das Management mit Didi Swiss, da arbeite ich hier gerade dran, wird es äh, in den nächsten Tagen Neuigkeiten von mir hier geben, arbeite gerade noch an den letzten Details, aber dann äh, soll das ganze Thema hier weiterhin losgelegt werden. Robert entsprechend hier auch mit mir im Kontakt die ganzen Tage schon, von daher, wenn es soweit ist, melde ich mich in dem Zusammenhang hier dürfte nur noch ein bis zwei Tage dauern und dann gibt es hier Nachrichten von meiner Seite. Genau, Märkte aktuell, ja, durchsichtig, aber auch ein Stückchen weit undurchsichtig, jedenfalls mit meiner mittelfristigen Handelsstrategie hier. Schauen wir mal, ich bin nach wie vor positiv, wie es hier aktuell vorangeht. Ich bleibe dabei, ich würde erstmal einen etwas stärkeren US-Dollar erwarten, wie gesagt, Short im Pfund US, Short im Euro US, long Position im Dollar gegenüber dem Japaner. Dann haben wir noch den Aussie US-Dollar Trade auf der Short-Seite. Ich halte das hier gerade für eine äh, Bodenbildung, Seitwärtsbildung, die allerdings durchaus kurzfristig in den nächsten ein, zwei Tagen vielleicht hier wiederum abgeben könnte, um dann hier weiter fallende Preise äh, zu sehen. In diesem Sinne, darum äh, geht es hier aktuell. Haben wir noch irgendwas auf der anderen Seite? Ach so, interessanterweise Fidelity Investments aus den Vereinigten Staaten, einer der größten Vermögensverwalter, ähm, sucht hier 4000 neue äh, äh, Positionen, die geführt oder sucht äh, Personal für 4000 äh, äh, Roles, also neue Jobs, die dort äh, scheinbar geschaffen werden. 68.000 Nasen arbeiten bereits für einen der größten Vermögensverwalter ähm, der Welt. Schauen wir mal, bei BlackRock ähm, gab es äh, Kürzungen, wir wissen es aus der Tech-Branche insgesamt, äh, dass man also eher vielleicht äh, die Märkte oder die, die Jobsituationen abbaut. Credit Suisse, ähm, alte Bekannte auch aus Singapur, auch da geht es die Reise weiterhin nach unten. Heißt äh, insgesamt interessant, dass Fidelity also dort äh, weiterhin äh, ein paar Menschen wiederum einstellen möchte. Das dürfte natürlich jetzt hier keinen großartigen Einfluss auf die äh, Märkte haben. Nebenbei Nachrichten heute noch, äh, und zwar Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten, ähm, würde ich mal nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir hier starke Bewegungen sehen. Aber bei einer natürlich stark abweichenden Zahl hier, äh, insgesamt ja die Veröffentlichung nicht extrem wichtig, bei einer starken Abweichung allerdings zum erwarte, erwarteten ähm, Zahlenwert, 
könnten wir natürlich dort eine durchaus geartete Bewegung in eine der beiden Richtungen hier beobachten. Heißt, das ist das Einzige, was heute für mich jedenfalls noch auf der Agenda stehen dürfte, was die Märkte entsprechend bewegen könnte. Dann am morgigen Handelstag haben wir nicht mehr allzu viel Wichtiges hier. Wir hatten ja bereits hier einiges an Zahlen in dieser Handelswoche. Gestern das Pfund natürlich für uns unterstützend etwas schwächer, nachdem hier Verbraucherpreisindex ja ein wenig sich reduziert hatte. Interessanterweise für uns als Bevölkerung, würde ich mal nennen, macht es ja, macht's ja Sinn, wenn die Verbraucherpreise ein Stück klein weit wiederum zurückgehen für eine Währung auf großer Ebene. Allerdings gibt es dann entsprechend eher auf die Nase, heißt aber auch hier interessanterweise Erzeugerpreisindex. Das Ganze ja auch ein leichter Vorgeschmack, wo die Reise in den nächsten Monaten noch hingehen könnte. Heute Erzeugerpreisindex, morgen in Anführungsstrichen Verbraucherpreisindex. Das, was natürlich viel teurer produziert wird, wird dann auch äh, zu einem teuren Preis am Markt angeboten. Heißt, äh, anhand der Erzeugerpreise können wir natürlich auch ein kleines Stückchen weiter äh, absehen, entsprechend wie in, in welche Richtung die Märkte sich aktuell hier dann bewegen. Also in diesem Sinne. Um, Karl Heinz, jo, alles klar, ähm, mache ich. Äh, gibt Info von mir aus äh, in, äh, in meiner Richtung, alles klar. Und äh, erstmal viel Erfolg im Handel. Wie gesagt, ich erwarte nach wie vor, äh, dass die Aktienmärkte alsbald eher einen Rücksetzer machen könnten. Ich erwarte, dass die Metalle weiterhin ein Stückchen weit auf schwächerer Ebene unterwegs sein dürften. Ganz einfach aufgrund des eben stärkeren US-Dollar, der hier weiterhin das Rad drehen könnte, heißt die Währungspaare im US-Dollar, sehe ich hier aktuell zugunsten des US-Dollars sich weiter bewegen und vor allem natürlich dann auch hier den Dollar-Yen vielleicht mal durchaus wieder auf der oberen Seite sich bewegen. In diesem Sinne, viel Erfolg im Handel, alles Gute, auf bald, ciao, ciao.